justamente en el instante en que ustedes estaban viendo en su casa el programa Como en Casa, que lo ven todos los días, porque yo lo sé. Yo llegué a la clínica a conversar con mi hermano Raúl y Torres. Ayer tuvo quebrantado, hubo que internarlo, la presión y eso. Pero ya está feliz de la vida. Así que voy a conversar con Raudi. Ustedes saben que lo queremos muchísimo. Mi hermano, ¿cómo tú te sientes? Feliz, feliz y sobre todo eh, contento de ver que ustedes se ocupan más de mí que de la cuenta. Una cosa terrible. Es que tú eres mi hermano, papá, recuate de eso. ¿Eh? Pepinero de chiquitito. Ay, picha, cuero. <risa> Yo sabía que eso no se quedaba. ¿Qué pasó ayer que hubo que traerte a la clínica? Quizás no tanto de emergencia, pero hubo que traerte. Hubo que quitarme un catete que tenía en el pecho. Se me parece que se infectó algo, se me bajó la presión. Pero ya estoy muy mejor, ya gracias a Dios. Aquí estoy dando la batalla. Realmente para el consumo del teleauditorio del programa, ¿qué está pasando con la salud de Raudi Torres? ¿Qué es lo que tiene Raudi? Bueno, ya tú sabes que tengo los, los riñones ya no funcionan. Eh, tengo que trasplantarlo. Pero nada, papá, Dios me tiene una guayada por ahí. Se están haciendo gestiones para eso del riñón. ¿En qué van las diligencias? Sí, tú sabes que eso tiene que ser donado. Estamos esperando a ver quiénes son las personas que se nos acercan, que nos puedan donar un riñón B positivo, por supuesto. Y nada de ahí en adelante, ya el resto es historia sabida. Eh, son los médicos de la capital, en Plaza de la Salud, el doctor José Juan Castillo y... Aquí me atiende la doctora Walkiri Esteve y, en, y también el doctor Fausto Ariel Pimentel. En este momento que te visitamos ya próximo al mediodía de este viernes 1 de febrero, ¿cómo te sientes realmente desde aquí, desde este centro médico? Loco, pues salí de aquí para irme a disfrazar y de robar la gallina. ¿Tú tienes esa vaina de robar la gallina? Yo. Ya yo tengo hasta una carroza preparada. Ajá. Como no puedo caminar mucho, entonces en una carroza diciendo adiós. Guay, pues reina de belleza. Raudi, lo tuyo no tiene madre, Raudi. Pensando, mire el, do, el doctor Bolívar, cómo nos ve aquí. Mi, Ay, mi, mi médico del corazón, ese, Bolívar. Ese, ese Bolívar es el corazonólogo mío también. Sí, también. Sí, sí. De los los tres. Sí, adiós, tú, ahí viene ahora a chequearme. Se nos, hace, se nos han estado acercando personas pidiéndonos que, que si es verdad que hay que hacer donaciones para eh, el trasplante tuyo, que si eso es muy caro que dónde pueden dirigirse, o sea, en realidad se necesita dinero. Yo sé que tú, los chelitos que tenías, se han ido todos, porque yo lo sé todo. Se necesita dinero. ¿Por dónde anda el costo de un riñón? Es, es costoso, porque no es solamente lo, lo que cuesta la cirugía, sino la cantidad de eh, análisis, estudios que hay que hacer, tanto a la persona que te va a donar el riñón, como a ti, entonces eso es bastante costoso. ¿Por dónde anda el costo, si se puede saber? Yo imagino que más de dos millones de pesos. Más de dos. ¿Ha habido gente que se te ha acercado ya o a la familia ofreciendo eh, donaciones? Sí, sí, han habido personas que se me han acercado ofreciéndome donarme su riñón, cosa que me da muchísima pena, pero en realidad lo necesito. Y debe ser compatible, sí. necesariamente. Tiene que ser compatible. B positivo es la primera parte y ya luego se hacen todos los virus. Después de los virus entonces se hacen la compatibilidad y de ahí en adelante ya se sabe quién puede y quién no puede donarte ese riñón. Tú has estado todos estos días haciéndote análisis. Eh, me dicen, ¿cómo se llama? Diálisis se llama. La, es la expresión que debo usar. Yo no sé nada de eso de medicina. Sí, es diálisis. Diálisis es lavar la sangre. Eso se hace tres veces a la semana. ¿Ha estado haciendo eso? Sí, tres veces a la semana. Y ya tengo cinco meses en eso. Eso es bastante costoso también. ¿Te sientes muy bien con el trato que te han dado los médicos, no solo en Santo Domingo, sino aquí en Santiago y donde está ahora en el Centro Médico Cibao con los doctores o la doctora que te asiste? Tú sabes una cosa, que yo no soy un paciente. Yo soy dueño del, del, del Centro Médico, sí. Yo soy de los dueños porque realmente... Eh, no me siento ni siquiera como si fuera un, un empleado, ni me siento, no, sino es un trato súper especial. Y aparte del trato súper especial, con más cariño que a todo el mundo y los médicos que tienen toda una vida tratándome. Raudi, si quisiese aprovechar el programa a ustedes y nosotros, ¿qué es tuyo? 
porque esto es una sucursal de como en caso y como en caso una sucursal de ustedes y nosotros. ¿Lo haría para hacer algún llamado a alguna persona para que se te acerquen o se le acerquen a la familia con el fin de hacer quizás alguna aportación en efectivo para contribuir? Porque hay que buscar dinero. Bueno, realmente yo no... Eh, es como le, le, le digo a la gente. La gente dice que yo soy parejero, pero no es parejero. Nosotros no estamos pidiendo, pero realmente tenemos la necesidad de que de, de, económicamente y también las personas que nos puedan donar el riñón. ¿Por qué? Porque por más que tú quieras, por más economía que tú tengas, se llaman enfermedades catastróficas, porque te, te desbaratan. Por más que uno quiera, uno tiene la necesidad de socorrerse, de, de pedir ayuda a los demás. ¿Tú retienes en la mente algún número de cuenta? Tengo entendido que hay una cuenta ah, bancaria. Sí, sí. ¿Tú tienes el número o está, está disponible? Sí, sí, sí. Es la 02-44270 del Banco Popular. Vamos a repetirla. 02-44270 del Banco Popular. Tú estás listo ya entonces para subirte en tu carro y Ay, roba la gallina y una vagabundería y una cosa. Ya, eso llegó la ropa, ya la ropa está en ebullición. Ya. Viticuera, este es un desgraciado, ¿eh? la, la busca por donde sea. Claudio, perdóname el atrevimiento, quizás no debí llegar hasta aquí con las cámaras, pero tú eres un hombre pueblo, porque eso es lo que pasa, que tú eres un hombre pueblo, tú eres un hombre que te quiere el país, a mí me han estado llamando del país entero, eh, saben de la relación de nosotros y de la proximidad claro. del programa, y la gente quiere verte, quería verte, yo quise tenerte en el estudio, no fue posible, gracias a Dios ya está mejor hoy, claro. es probable que esta tarde o mañana, si Dios lo permite, ya, ya estemos en la casa. En la casa y el domingo en el roba la gallina. Raúl, ¿algún, el domingo... En roba la gallina. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Algún día sé que si papá Dios lo permite, te quedan muchísimos años. Quizás te veré como un viejito ahí. Ya no como arroba la gallina, sino como un viejito vagabundo en tal caso. Pero si algún día te llegase la hora que nos vas a llegar a todos, la muerte, porque es un contrato que tenemos con el Señor, que nos vamos. ¿Cómo te gustaría que el pueblo que te aprecia, que te admira, cómo te gustaría que ese pueblo te recordara? Disfrutando de carnaval. Ahí es. ¿eh? Esa sería la mejor muerte del mundo, disfrutando el carnaval. ¿Te gustaría morir en un carnaval? Entonces? Ay, muchachos, yo lo gozaría cantidad. Ahora lo, me da pena con los demás que se quedan, que van a quedar tristes. Pero realmente esa sería la mejor sorpresa de la vida mía. Mira, te tendremos en muchos carnavales, si Dios quiere. Tú no te vas ahora. Papá Dios no quiere traer ahora. Y nosotros te queremos mucho. Raudi, gracias por permitirme este tiempito aquí. Gracias a las personas de la casa también. Muy amable. Te presento, te reitero las excusas por llegar con la cámara hasta la clínica. Anoche estuve contigo aquí. Anoche no me sentí muy bien, pero hoy estoy contentísimo. Esta mañana, desde que te llamé, que te oí diciendo dicho, digo, ya está bien, ya, ya está bien. Te quiero mucho. No hay duda de eso. Claudio, te quiero mucho y le pedimos a Dios, en mi familia, a mi compañera, a mis hijos, que te me devuelva la salud lo más pronto posible. Y ya ustedes lo saben, no estamos pidiendo, pero se necesita dinero. Si usted quiere hacer su cooperación para el riñón de Raudi, esta es la cuenta en el Banco Popular. 0244270-1. Yo quiero que seas tú que despida la entrevista. Señores, con, con tus ocurrencias. Señores, qué gracioso es tener esa cámara de televisor frente a ustedes para desearles lo mejor del mundo y un besote se les quiere mucho y al final picha es eh, piche cuero continuamos sigan ahí <risa>